பறந்து விரிஞ்ச உலகம் இந்த உலகத்துக்குள்ள நானும் பிஸி நீங்களும் பிஸி அதே போல நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் செய்யக்கூடிய தொழிலும் வித்தியாசமானது அதே போல நம்ம சந்திக்கிற நம்ம மீட் பண்ற ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப வித்தியாசமானவங்க இந்த உலகத்துல தொழில்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வரையறுக்கப்பட்டவை நீ இதுதான் பண்ணணும் நீ இதுதான் பண்ணணும்னு எழுதி வைக்கலன்னா கூட சில பேருக்கு இதுதான் தொழில் அப்படின்னு வாச்சிருது பாத்ரூம் துப்புரவு பண்றவங்களுக்கு நம்ம என்ன மரியாதை கொடுத்துட்டு இருக்கிறோங்கிறது ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் ஆனா நம்ம இன்னைக்கு நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில பேச போறது வித்தியாசமான ஒரு தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை பதிவு இவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப வயசானவங்க வயசான காலத்துல இன்னைக்கு இந்த தொழில பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அறுபத்தி ரெண்டு வயசான ஒரு அம்மா எழுபத்தி நான்கு வயசான ஒரு அப்பா இந்த அப்பா அம்மாவுடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில நம்ம கேட்க போறது பார்க்க போறது ஸோ இந்த பதிவுக்கு பின்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இப்படிப்பட்ட பொதுவான மலைசல கூடங்களை துப்புரவு பண்ணிட்டு இருக்கிற தொழிலாளர்களுக்கு நிச்சயமா மதிப்பளிப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜுக்காக தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னைக்கு ஒளிப்பதிவு பண்ணி நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம் பாருங்க செம்ம அழகா இருக்குல்ல நான் கண்ணாடியை சொன்னேன் இது ஒரு லக்ஸரி ஹோட்டல் இல்லை நான் ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு ஹோட்டலோட வாஷ் ரூம்ல இருக்கிற ஒரு கண்ணாடி ஒரு வாஷ் பண்ணுற இடம் இந்த இடத்தையும் தாண்டி இங்கே டாய்லெட்ஸ் பாத்ரூம் இருக்குது அதை பாவிக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த இடம் எவ்வளோ அழகாக நறுமணத்தோடு இருக்குது அப்படிங்கிறது இதனுடைய துப்புரவு தொழிலாளர்களை பொறுத்ததா இல்லைன்னா இங்கே வந்து பாவிக்கிற பாவனையாளர்களை பொறுத்ததா இல்லைன்னா இந்த ஹோட்டலோட ஒரு தரத்துக்கான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்குது இன்றைக்கி இந்த பாத்ரூம் அப்படிங்கிறது நிறைய இடங்களில் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வருது இந்த இடத்துல தான் என்ன இந்தியாவினுடைய பிரதமர் பக்கத்து நாடு இல்லையா கட்டாயம் பேசி ஆகணும் நம்ம நரேந்திர மோடி ஆட்சிக்கு வந்தப்போ முதல்ல சொன்னது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் டாய்லெட் கட்டி தருவேன் அப்படிங்கிறது தான் மலசல கூடம் கட்டி தருவேங்கிறது தான் அவங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொஜெக்டாக இருந்துச்சு நான் கட்டி கொடுத்துருக்கிறாரா இல்லையாங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இதே போல் தான் நம்ம நாட்டிலையும் நிறைய இடத்துல இந்த டாய்லெட் பிரச்சனை பொதுவாக யுத்தத்தால் குடிபை இருந்து மீண்டும் போய்த்து அங்கே போயிட்டு குடி அமர்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனை என்னுடைய பயணத்தில் இல்லைனா இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய பயணத்தில் நம்ம ஒரு லொன்றி தோட்டத்தை பற்றி ஒரு இந்த தோட்டத்தில் வாழக்கூடிய மக்களை பற்றின ஒரு பதிவு தந்துருந்தோம் இல்லையா அங்கேயும் ஒரு பப்ளிக் டாய்லெட் தான் இருக்குது அந்த பப்ளிக் டாய்லெட் எப்படி இருக்குதுங்கிறது அங்கே போய் பார்த்தா தான் புரியும் நமக்கு போனப்போ தோணிச்சு அது அந்த பப்ளிக் டாய்லெட் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது மலையகத்தை பொறுத்த வரையில் மலையகத்தில் நிறைய இடங்களில் லயம் குடியிருப்புகள் தொடர் மாடி குடியிருப்புகள் இந்த குடியிருப்புகளுக்குள்ளே இன்னைக்கு வரைக்கும் பப்ளிக் டாய்லெட் தான் இருக்குது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு டாய்லெட் இருக்குதாங்கிறது ரொம்ப பெரிய கேள்விக்குறி ஆனால் இந்த டாய்லெட் அப்படிங்கிறது நமக்கு எவ்வளோ பெரிய தேவை எவ்வளோ பெரிய முக்கியத்துவமான ஒரு இடம் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சிக்கிறதே கிடையாது கொழும்பு பொறுத்த வரையில் கொழும்புக்குள்ள நிறைய இடங்களில் பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் இருக்குது பஸ் ஸ்டாண்டாக இருக்கலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனாக இருக்கலாம் இப்படி நிறைய இடங்கள் இருக்குது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்தது இந்த பப்ளிக் டாய்லெட் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதை ரன் பண்ணுறவங்க எல்லாம் அதை பாவிக்கிறவங்க இருக்கலாம் இல்லைன்னா அதை துப்புரவு பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் இவங்க எப்படி இருப்பாங்கங்கிறது ரொம்ப பெரிய கேள்விக்குறியாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம ஒரு டாக்டரை கண்டதும் அவருக்கு ரொம்ப பெரிய மரியாதை கொடுத்து அடே டாக்டர் வாராரு அப்படின்னு சொல்கிற நம்ம ஒரு மீன் கடைக்காரனை பார்த்தோம்னா அவன் என்னடா மீன் கடைக்காரன் தானே அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இது போல் இந்த பப்ளிக் டாய்லெட்ஸை துப்புரவு பண்ணுறவங்க மலைசல கூடங்களை துப்புரவு பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோங்கிறது நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இப்போ தோணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேச போகிறது இப்படி பப்ளிக் டாய்லெட்ஸில் துப்புரவு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிற தொழிலாளர்களோட தான் வெள்ளவத்த பப்ளிக் டாய்லெட்டில் துப்புரவு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிற ரெண்டு தொழிலாளர்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு எழுபத்தி நாலு வயசு ஒருத்தருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு அந்த தொழிலாளர்களோட தான் இன்னைக்கு நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேச போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ப்ரொடியூசர் அங்கே போயிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு வந்திருந்தார் ஸோ அவங்களோட தான் இன்னைக்கு நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சி பயணிக்க போகுது வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் வெள்ளவத்த பப்ளிக் டாய்லெட்டில் இல்லைன்னா வெள்ளவத்த பொது மலசல கூடத்தில் இருக்கிற இரண்டு தொழிலாளர்களோட பேசுறதுக்காக தான் நம்ம வந்திருந்தோம் ஒரு அம்மா ஒரு அப்பா இந்த இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப வயசானவங்க நம்ம முதல்ல பேச போகிறது இந்த ஆண்கள் பகுதியை சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கிற இல்லைனா
அப்பாக்கு எத்தனை வயசு இப்போ எனக்கு எழுபத்தி நாலு வயசு ஆகுது எழுபத்தி நாலு ரொம்ப வயசானவன் அப்படியே உனக்கு எத்தா இருக்கிறீங்க ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி அப்பாவுக்கு எந்த இடம் சொந்த இடம் சொந்த இடம் வந்து எனக்கு வழிகடை தான் சொந்த இடம் நான் இப்போ கல்யாணம் கட்டி நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக இவ்வளோ கூட ஆரம்ப இருக்கிறீங்க அப்பா சின்ன வயசை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேசுவோமா அப்பா எங்கே பிறந்தீங்க எங்கே ஸ்கூல் போனீங்க நான் சின்ன வயசில் இந்த ராஜகிரி சந்திரருக்கு கிறிஸ்டின் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தேன் அழிப்பாடு எங்களோட அப்பா இருந்து போன பாடு படிக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்பா இருந்து போயிட்டாரா உங்களுக்கு எத்தனை வயசு அப்போ அப்போ எனக்கு ஒரு ஏழு எட்டு வயசு இருக்கு ஏழு எட்டு வயசில் அப்பா இல்லாமல் போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் தான் படிக்கலையா நீங்கள் தெரியல படிக்கல எந்த உணர்ச்சியால் ஒவ்வொரு தொழில் செஞ்சு சிங்கம் இங்கிலீஷு இதுங்க படிக்க நல்ல சிங்கம் வாசிப்போம் படிப்பேன் இங்கிலீஷும் நல்லா இங்கிலீஷும் கொஞ்சம் சாதாரணமாக ஏழு அது எந்த முயற்சியால் எடுத்து கொண்டதா அதில் பள்ளிக்கூடம் போகையோ ஒன்றும் இல்லை அப்பா அப்போ படிப்பை நிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறம் எத்தனாவது வகுப்பில் படிப்பு நிப்பாட்டி நான் ஒரு நாலாம் வகுப்பில் ஒரு படிப்பு நிப்பாட்டி ஆசை இருந்துச்சா நிறைய படிக்கணும் படிக்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சு யாரும் உதவி செய்யல அக்கா ஒன்று மட்டும்தான் இருந்தாங்க நீ அவங்களுக்கும் பெரிய பிரச்சனை கஷ்டங்கள் நீ அதனால் நான் இங்கே ஒரு இடத்துல கடைகள்லாம் இங்கே போயிட்டு தொழில் செய்வது அப்படி தான் நான் வாழ்ந்து படித்து படிச்சுங்கிறேன் இங்கிலீஷ் இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துங்கிறத படித்தது அப்பா செஞ்ச ஃபஸ்ட்டு தொழில் என்ன நான் ஃபஸ்ட்டு தொழில் செஞ்சது பத்திரமுள்ள ஜெயந்த் புற சொல்கிற இடத்துல ஒரு பங்களாவில் எனக்கு தொழில் தாகல நான் வீட்டில் எங்களோட அம்மாவோட அப்பாவோட பிரச்சனை அம்மா இல்லை அம்மா இருக்கு அப்பா இல்லை சித்தப்பா நான் அவரோட சரி பிரச்சனை அதனால் அந்த துறை என்னைய கூப்பிட்டுருந்தார் மகிழ் புத்தாட்டு காயில் செல்லாம் கிரண்டு வடகிறாண்டுப்பா அப்படி அப்போ நான் அங்கே போயிட்டு இருந்தேன் எனக்கு நல்லா அவங்களோட பிள்ளை மட்டும் பார்த்தாங்க நான் கொஞ்சம் நாளாக கூட நீ எனக்கு நல்ல கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சிருப்பார் எனக்கு சொல்லி கொஞ்சம் வெட்கம் மாதிரி அங்கே வேலை செய்ய வேலை செய்யறது எத்தனை வயசில் அது அது ஒரு பதினாறு வயசு கிட்ட இருக்கும் பதினாறு வயசு அதுக்கப்புறம் அப்பா என்ன தொழிலுக்கு வாரீங்க அதுக்கு பாடு நான் கடை தொழில் தான் முக்கிய மிக முக்கிய அப்பாவுக்கு உங்கள் அம்மாவை பிடிக்குமா அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்குமா யார் பிடிக்கும் அம்மா தான் பிடிக்கும் அம்மா பிடிக்கும் அம்மா இருந்து போய் எவ்வளோ நாள் இப்போ இப்போ அம்மா போயிட்டு ஒரு இருபது வருஷம் மேலே இருபது வருஷம் ஆகும் அப்பா எங்கே கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறீங்க நானா நான் திமடகடு பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க நாலு பிள்ளைகள் நாலு பேர் என்னென்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் அவங்க ஒவ்வொரு தொழில் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நான் அவங்க கிட்ட போகிற இல்லை நாலு பேர் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை மூணு பேர் கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆள் கல்யாணம் பண்ண இல்லை நீ அவர் தடாவத்தை மாதிரி அங்கே விட்ரு இங்கே விட்ரு தொழில் செய்வார் ஒரு சில நேரங்கள் திருவண்ணாமலை இப்போ சில நேரங்கள் இப்போ இப்படி இப்படி மாதிரி போகிற வாரே தான் அவர் பிள்ளைகள் அப்பாவை பார்க்குறது கிடையாதா இல்லை நான் போகிறதும் இல்லை வாழ்ந்தும் இல்லை நான் இங்கே எவ்வளோ சார் கிடைச்சா எங்கள் அக்கா அங்கே இருக்காங்க அக்கா அங்கே பார்ப்பேன் எங்கே இருக்கிறாங்க அவங்க ஜமுடல் தான் இருக்காங்க பிள்ளைகளும் ஜமுடல் தான் இருக்குது நான் அந்த பிள்ளைட பிள்ளையை கொஞ்சம் போயிட்டு வந்து பார்த்துட்டு போவேன் பேர் பிள்ளைகள் நான் அப்பா ரொம்ப ஆசையாக வளர்த்துருப்பீங்க இல்லையா சின்ன வயசில் என் பிள்ளைங்க என்னோட பசங்க நான் இப்போ பார்க்குறது இல்லைங்கிற நேரம் அது வந்து இப்படி தான் பிரச்சனை எங்கள் பொண்டாட்டி இதை தாய் தாவை பண்ணுறாங்க தானே அவங்க பெரிய பிரச்சனைக்காரங்க இந்தியாக்காரங்க இந்த நேரம் புதிக்காரங்க அவங்க இனி அதனால் நான் அவங்களோட மிச்சம் விலகி தான் நின்றது எந்த நேரம் பிரச்சனை அதில் நான் சில நேரங்களில் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழிஞ்சு தான் வீட்டுக்கு போவோம் பிள்ளைங்களுக்கு பாசம்ங்கிறது கொஞ்சம் தான் இருக்குது அப்போ அந்த பாசம் கொஞ்சம் விட்டு போச்சு பிள்ளைங்களுக்கு செலவழிக்க எல்லாம் செய்கிற வந்து எல்லாம் செய்கிற பிள்ளைகள் வந்து அம் அவங்களோட பக்கம் பேசுகிறதோ எங்களை பற்றி பேசவே இருக்குது எங்களுக்கு என்ன கொடுத்து வச்சு நான் இது தொழிலாக செய்கிறேன் இருக்கிற தொழிலில் தான் ஒரு எவ்வளோ செலவு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நீ எந்த மனமும் கெட்டு போகும் அது அப்பா இது வந்து பிள்ளைகள் உங்களை பார்க்க வர்றது இல்லை நீங்களும் அவங்களோட ரொம்ப காலம் இருக்கல இப்போ வந்து இது யாரோட பிள்ளைன்னு நினைக்கிது உங்களுக்கு என்னுடைய பிள்ளைகள் தான் வேறு யாரும் பிள்ளைகள் பிடிக்குமா பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் பிடிக்கும் எவ்வளோ இறக்கும் அவங்களோட இறக்கம் தான் இங்கே இறக்கம்னு என்ன செய்ய என் கையில் இருந்தால் நான் கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு அது உள்ள தோற்று அந்த பக்கம் பக்கம் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் நான் இப்படி செலவழிப்பை வைக்கிறேன் என்று மற்ற சொல்லி வேலை இல்லையா 
ஆனால் எல்லா மதங்களும் சொல்லும் இல்லையா அவர் அப்பாவை வந்து பிள்ளைகள் எப்பயுமே பார்க்கணும் கட்டாயம் அப்படின்னு நான் அப்படி பார்க்குற நேரம் இந்த காலத்தில் அப்படி தான் அது வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது புரியல அப்பா அப்போ வெள்ளவத்துக்கு எப்போ வந்தீங்க நான் வெள்ளவத்து இந்த நேரத்துக்கு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபத்தி ரெண்டில் வியாரலியனில் ரஜகட்ட ஹோட்டல் சொல்லி இருந்துச்சு அது வந்து தொழில் செஞ்சு அது வந்து பல தொழில்கள் அப்படி இப்படி பங்குலாங்கெல்லாம் அங்கேருந்து தெரிஞ்ச தொழில்கள் பெயிண்ட் அடிப்பேன் எல்லா வேலைக்கும் தந்தையும் செய்யும் இந்த மாதிரி சம்பளம் இந்தியாவில் சின்ன சம்பளம் தந்தை எது கிடைக்கும் அப்போ அப்பா இந்த வேலைக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் அப்பாவுக்கு ஒரு வருஷம் கிட்ட ஆகும் அப்போ இங்கே வந்து என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க நான் துப்புரவு பண்ணுவேன் ஆள் இல்லாட்டி அதையும் செய்வேன் இந்த சுகூத்தி வேலை தான் மிக்கமும் செய்வேன் என் ஆள் இல்லாட்டி மொத்த வேலையும் செய்வேன் செய்வீங்க அப்போ வந்து எவ்வளோ தாராங்க ஒரு நாளைக்கு காசு எனக்கு ஆயிரம் ரூபா தான் சுகூத்தினால ஆயிரம் ரூபா தான் தாராங்க அவங்க யாரும் இல்லாட்டி நான் கொஞ்சம் துப்புறாங்க அதுக்கு காசு தர மாட்டாங்களா அதுக்கு ஆயிரம் ரூபா தான் அதுக்கு காசு தருவாங்க ஆயிரம் ரூபா தான் தருவாங்க அப்போ அப்போ அந்த காசு வச்சு என்ன பண்ணுறீங்க நான் சொல்ல போனால் குதிரை பந்தின் தான் மிச்சம் விளையாட்டு அளவுக்கு மீறி விளையாடுறதுல ஒரு நூறு இரநூறுவா விளையாடுது சாராயம் இந்த நாள் குடிக்க மாட்டேன் முந்தி நாள் இந்த நாள் குடிக்கிறது இந்த சாராயம் குடிக்கிறது உடம்புக்கு ஆகாது இல்லையா அது ஆகாது தான் இதை என்ன செய்ய தூங்கணுமே ஒரு பதினஞ்சு வந்தால் சரியான கொசு அப்புறம் ராத்திரி ஒரு அரை மணி தேவை போல் கொய் பத்தி போட்டு வெளியே உட்காந்து இருக்கும் உட்காந்து அதுக்கு பேர் தான் பேசிப்போம் நித்திர கொண்டு இப்படி போல் தனியாக இருக்கலாம் மனம் பைத்தியமாக இருந்தாங்க அதுக்காக வேண்டிய போகிறதுக்கிட்ட பண்ணுது ஆனால் இப்போ நீங்கள் எதுவும் தனியாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம குடிக்கிறோம்னு சொல்கிறீங்க அப்படி ஒன்றும் கிடையாது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு நேரம் ஆனால் அப்பா எப்படியாச்சு கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைகளோட பேசி நம்ம அவங்கள்ட்ட போயிட்டோம்னா அப்பாவுக்கு அந்த தனிமை அப்படிங்கிற வழி தெரியாது இல்லையா சரி தெரியும் ஆனால் ஏன்னா போகவே அவங்க விருப்பம் இல்லை பிள்ளைகள் ஏற்றுக்குவாங்களா போன ஏற்றுவாங்க ஏற்றுக்கொள்வாங்க ஆனால் நான் போக முடியும் இல்லை நான் இங்கே அக்கா வீட்டுக்கு தான் போகணும் வரணும் அக்கடை பிள்ளைங்கள் தான் எனக்கு நல்ல ஆதரவு எப்போ போனாலும் அரைச்சி கட்டி சாப்பிடக்கூடிய ஆக்கள் ஆகும் அப்பா இந்த வேலை தான் வெள்ள வார்த்தையில் ஒரு பொது மழை சில கூடத்தில் தான் வேலை செய்கிறாருங்கிறது பிள்ளைங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணுவாங்க அது அப்பாவுக்கு விருப்பமாக இந்த தொழிலை பண்ணுறோம் அவ்வளோ கஷ்டமாக தெரியல இப்போ எனக்கு இந்த கையும் இல்லை இந்த கையும் இல்லை இந்த மாதிரி தொழில் தெரிஞ்சால் தான் செய்யுது வேறு ஒரு தொழில் பேசி செய்ய கஷ்டம் இந்த மண் வெட்டி போட்டுக்கோ கொத்தவோ விரை உடைக்கவோ இல்லாட்டி சாதாரண பாரம் தூக்கிட்டு போவோ அந்த மாதிரி தொழில் ஒன்றும் செய்ய இல்லாது அதனால தான் நான் இங்கே தொழில் தொழில் எடுத்துருக்கேன் அப்போ இங்கே சாதாரணமாக எத்தனை பேர் வருவாங்க ஒரு நாளைக்கு அது எனக்கு நான் அவ்வளோக்கு சொல்ல முடியாது இங்கே பெண்கள் பக்கம் கொஞ்சம் குறவு ஆண்கள் பக்கம் வருவாங்க நிறைய பேர் வருவாங்க இப்போ இங்கே வார நேரம் அப்போ நம்ம நிறைய பேரை சந்திக்க நேரம் வித்தியாசமான ஆக்களெல்லாம் ஏதாச்சும் பிரச்சனைகள் அப்படி பிரச்சனைகள்னா இந்த பேமெண்டில் உள்ள ஆக்களுக்கு தான் பிரச்சனை தான் வருவாங்க கற்றுவானுங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு போக மாட்டாங்க கிளியர் பண்ணிட்டு போக மாட்டாங்க இல்லை தான் தண்ணி ஊற்றி கிளியர் பண்ணுறது நீ அவங்களோட பேசல பேச தூசணம் பேசிக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க நாங்களும் அவங்க பேச பண்ணால் அவங்களோட சண்டை தான் பிடிக்க வாட்டி வரும் அதனால பழைய சாட்டிட்டு போகிறது இது நாங்கள் தொழில் தொண்டு தான் செய்கிறோம் நான் அவங்களுக்கு சண்டை பிடிக்க வேண்டிய நாங்கள் வந்துருக்கோம் அப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட பேசிக்கிட்டு இருந்தார் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாரு நிறைய பேர் இங்கே வருவாங்க சண்டையெல்லாம் பிடிப்பாங்க பாத்ரூம் போகணுன்னா டொய்லெட் போகணுன்னா ஒழுங்காக துப்புரவு பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே வச்சுட்டு போயிடுறாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி எழுபத்தி நாலு வயசில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த தொழிலை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாதுங்கிறது இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தா தான் புரியும் ஆனால் இந்த இடம் எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறங்கிறது நம்ம வந்து பார்த்த பொருள் தான் புரிஞ்சது ஏன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு பப்ளிக் டாய்லெட் இல்லைனா ஒரு பொது வய ஒரு பொதுவான மலசலை கூட எது அப்படின்னு கேட்டால் டக்குன்னு இதை சொல்லிடலாம் நம்ம அவ்வளோ அழகாக இன்றைக்கி வச்சுட்ருக்குறாங்க மக்களும் ஆசையோடு வந்து போயிட்டுருக்குறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் செய்கிற வேலைங்கிறது இவங்க மனசை எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தா புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்பா பேசி இருந்தார் நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டி இருக்குது அப்பா கூட பேசலாம் இந்த இடைவெளி பின்னர் பிரேக்கு அப்புறமா சந்திச்சிருக்கிறோம் நானுமுறு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் வெள்ளவாத்த பப்ளிக் டாய்லெட் இல்லைனா வெள்ளவாத்த பொது மலசல கூடத்தில் இருக்கிற தொழிலாளர்களோடு தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இங்கே இருக்கிற இரண்டு தொழிலாளர்கள் இருக்கிறதா எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தா
இந்த சாப்பிட்டுருக்கிற அப்பாவோடு தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் சில சில விஷயங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயங்களாக இருந்தால் கூட சொந்த காலில் நின்று இன்றைக்கி சொந்தமாக உழைச்சி சாப்பிட்டுருக்கிறதால அவருடைய வாழ்க்கை பதிவு நம்ம இன்றைக்கி நானுமுறை தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அவருடைய இன்னும் பேச வேண்டி இருக்குது அப்போ இந்த வயசில் நிறைய பேர் ரொம்ப பின்வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைன்னா உங்களை போல் நிறைய பேரை இன்றைக்கி பிள்ளைகள் கொண்டு போயிட்டு ஒரு முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்துடுறாங்க அதே மாதிரி உங்கள் வயசில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் பிச்சை வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி ரோட்டில் ஆனால் அவங்க எல்லாரையும் தாண்டி இன்றைக்கி ஒரு சம்பாதிச்சு சாப்பிட்ருக்குறீங்க இது நிச்சயமாக போற்றத்தக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் உங்கள் போனில் வயசில் வெளியே இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதை பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் பதினாறு வயசுலேருந்து இன்று வரைக்கும் நான் தொழில் செய்தான் தனியாக தான் சாப்பிட்டு வந்திருக்கேன் பிள்ளை கல்யாணம் முடித்தேன் மகள் பஞ்சாயங்களை சம்பாதிச்சு கொடுத்தேன் பிள்ளைகளுக்கு அதுங்களையும் சம்பாதிச்சு கொடுத்தேன் சம்பாதிப்பு என்ன அந்த காலத்தில் அஞ்சு ரூபா ஐம்பது சதம் எடுத்து நாங்கள் வாழ்ந்தார்கள் இன்றைக்கி ஐயாயிரம் ரூபா எடுத்தாலும் பத்தாது நான் இந்த வயசில் இப்படி தொழிலோடு செஞ்சுக்கல மற்றவர்கள் இந்த பாருங்கள் ரோட்டில் பிச்சை எடுக்கிறாங்க சிலர்கள் பல பல விதமாக சம்பாதிச்சு சாப்பிட்றாங்க தந்த வயசில் ஏதுமான தொழில் என்ன தொழிலாக இருந்தாலும் காரியம் இல்லை தொழில் செஞ்சு தன்னுடைய இது சாப்பிட்டு தன்னுடைய செலவுகள் செய்து கொள்ளணும் அதே போல் என்னுடைய பிள்ளைகள் நான் போனால் என்ன கவனிப்பாங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய பிள்ள அம்மா அப்பாவை நன்றாக பாருங்கள் வெளியே இருக்க விடாமல் ஏழாத காலத்துக்கு தன் கிட்ட வச்சு சாப்பாடை கொடுத்து இருங்க மற்ற கடைசியில் உங்களுக்கு தான் அது கிட்ட பேர் பாருங்கள் ரோட்டுங்கள் எத்தனை என்ன மாதிரி வய வயதானாக்க பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு அம்மா அப்பான்ட்டு சொல்லி மிச்சம் கஷ்டத்தில் இருக்காங்க இருக்க இடம் இல்லை பேமெண்ட்டில் படுக்கிறாங்க சாப்பிட நேரத்துக்கு சாப்பாடு இல்லை மழை பெஞ்சால் நலகிறாங்க இருக்கவே இடம் இல்லை அப்போ சிலர் இங்கேன்னு படுக்காதுங்க கொஞ்சம் அங்கால போய்ட்டு படுங்க அப்படிம்பாங்க எங்கே அந்த மலையில் நனைஞ்சிக்கிட்டு வேறு இடத்துல போய்ட்டு சாஞ்சி படுத்துருவாங்க அப்படி தான் இந்த காலம் மிச்ச கஷ்டமான காலம் இவ்வளோ அழகாக இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட பேசியிருந்தீங்க நிறைய பேருக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை சொல்லியிருந்தீங்க உங்களை போல் வயசில் இருக்கக்கூடியவங்களை நிச்சயமாக பிள்ளைகள் பார்க்கணும் கட்டாயம் அது அவங்க கடமை இல்லையா அது ஆனால் இவ்வளோ வயசில் இன்றைக்கி நான் உழைச்சி தான் நான் சாப்பிடுவேன்னு இருக்கிறீங்க இல்லையா அந்த ஒரு பலத்துக்கு எங்களுடைய சல்யூட் சந்தோஷம் உங்களோட பேசினது ரொம்ப நன்றி எங்களோட பேசினதுக்கு நன்றி சந்தோஷம் சந்தோஷம் நன்றி இது இந்த யூ டிவி அவர்களுக்கு மிக நன்றி இந்த மாதிரி போகிறோம் எடுத்து காட்டுவது இவ்வளோ ஒரு வேலை நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி பட்டுறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லா கனவுகளும் நனவாகணும் அப்பாவுக்கு எல்லாரும் உங்களை பார்க்கணும் எல்லாரும் உங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படும் ரொம்ப நன்றி நன்றி உங்கள் கையில் ஒரு முத்தம் பண்ணிக்க வேணா பரவாயில்லையா பிடிக்கும் அவங்களுக்கு வெள்ளவத்து பப்ளிக் டாய்லெட் இல்லைனா வெள்ளவத்த பொது மலசல கூடம் இந்த மலசல கூடத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு அப்பாவுடைய வாழ்க்கையினுடைய பதிவுகள் ரணங்கள் வழிகள் அவர் செஞ்ச வேலையினுடைய கஷ்டங்கள் அவர் எவ்வளோ கஷ்டங்களை கடந்து வந்தார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம அவரோட பேசிக்கிறோம் நான் இதே பப்ளிக் டாய்லெட்டில் பெண்கள் பிரிவில் இல்லைனா பெண்களுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற இடம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற டாய்லெட் இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு வயசான அம்மா இந்த இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வயசான அம்மாவுடைய வாழ்க்கை பதிவும் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு எங்களுக்குள்ளே இருக்குது ரொம்ப வயசானவங்க ஆனால் இந்த பெண்களுக்குன்னு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பகுதிக்கு வந்த போதான் புரிஞ்சது இந்த டாய்லெட் இந்த வாஷ்ரூமு எவ்வளோ அழகாக ஒரு லக்ஸரி லைஃப் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு ஹோட்டலில் இல்லைன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு பாத்ரூம் ஒரு வாஷ்ரூம் எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு நறுமணத்தோடு ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்கிறாங்க அந்த அம்மா அம்மாவோட தான் நம்ம இப்போ பேச போகிறோம் புடிக்காளி <laughs> 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 ஒரு 
ගියා <laughs> බලගන්න <laughs> ආවේ <laughs> 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 ජීවිතේ වෙනස් වුණේ එතනින්ද ගැහන மாதிரி <laughs> தான் வளர்ந்ததுக்கு பின்னாடி அம்மாவை தூக்கி தெருவில் போடலை இன்னைக்கும் அம்மாவோட இருக்கிறதா ரொம்ப அழகாக புன்னகைத்தோடு முகத்தோடு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதில் போய் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது தனக்கு காசு வேணும் தானும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு இந்த தொழிலை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க கணவரை இழந்து திட்டத்தட்ட எட்டு வருஷங்கள் ஆச்சு அதே போல் எட்டு வருஷங்கள் இந்த வெள்ளவத்தைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடுகளில் பணி புரிஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு 
தனியார் வைத்தியசாலையில் செக்யூரிட்டியாக வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க ஒரு பாதுகாவலராக வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படி நிறைய விஷயங்களை கடந்து வந்து தான் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீயாணி அம்மா வெள்ளவத்த பொது மலசல கூடத்தில் ஒரு தொழிலாளியாக வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் அவங்களோட இன்னும்
துப்புரவு செஞ்சு இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு தொழிலாளி ரொம்ப வித்தியாசமான பதிவுகள் தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்காக தந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நாம் சந்திச்சிருக்கிற இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான தொழிலாளர் தான் இவங்க இவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது ஏன்னா இவங்களுடைய பர்த்டே இவங்களுடைய பிறந்த தினம் வருது நான் சும்மா தான் கேட்டேன் ஒரு கேக் வெட்டுமான்னு எவ்வளோ செலவாகும் அவ்வளோ செலவானால் கூட பரவாயில்ல மனிதத்தன்மை அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நிறைய பெண்கள் இந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறாங்களாங்கிறது தெரியல நிறைய மக்களுக்கு மத்தியில் இந்த மனிதத்தன்மை அழிஞ்சிட்டு வர்ற நேரம் எப்படிப்பட்ட தொழிலாளர்கள் இடத்துல இன்றைக்கி அந்த மனிதத்தன்மை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு வேலைக்கு வந்துடுவாங்க அதுக்கப்புறமா தேநீர் வேலை தேநீர் குடிக்கிறதுக்காக வேண்டி அதை தயார்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பாத்ரூமை ரொம்ப அழகாக துப்புரவு பண்ணி நறுமணத்தோடு வச்சுருக்கிறாங்க இங்கே வார நிறைய பேர் உங்கள் சிரித்த முகத்தோடு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நூறு ரூபாய் இருநூறு ரூபாய் காசு கூட கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அவ்வளோ அழகாக ரொம்ப துப்புரவா இன்றைக்கி இந்த தொழிலை செஞ்சிட்ருக்குறாங்க ஸ்ரீயாணி அம்மா ஆனால் இவங்களுடைய அறுபத்தி ரெண்டு வயசில் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வெளியில் பார்க்குற நேரம் எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்கிறாங்க சில பேர் பிச்சையெல்லாம் கேட்டுட்ருக்குறாங்க சில பேர் வித்தியாசமான தொழில்களில் சில பேர் தப்பான தொழில்களில் கூட ஈடுபட்டுட்ருக்குறாங்க இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம டெய்லி கேமராவில் வாரவங்க டெய்லி பேசுகிறவங்க நம்ம எது சொன்னாலும் அவங்க கேட்க போகிறது கிடையாது ஆனால் அவங்க வயசில் அவங்கள விட ஒரு வித்தியாசமான தொழில பண்ணிட்டுருக்குற ஏன்னா இந்த தொழிலெல்லாம் கீழ்த்தரமான தொழில் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த தொழில அவங்களுக்குள்ளார் ஒரு புன்னகை பூத்த முகத்தை வச்சு தான் இன்றைக்கி இந்த தொழில பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ நம்ம அவங்கள்ட்டையே கேட்போம் இன்றைக்கி இருக்கிற அப்படியான தொழிலாளர்கள் இல்லைனா அப்படி வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம அவங்கள்ட்டையும் கேட்கலாம் அம்மாட்ட தான் எங்கள் வயசு அவருது ஹேட்டதிக்காய் அவை அம்மாக்கி வயசு இன்னும் கூட கட்டிய எளியட்டைக்கு இல்லா இங்காங்க கணவா சமாரகே வாழ்வில் விரதி வடக்கிறனவா சமார மினிசுன் இவன் எளியட்டைக்கு இல்லை விரதி வடக்கிறன கூடாக்கா இன்னும் சமார தருவான் தங்க வாழாகிய வயசு இந்த ஹேட்டதிக்கா கேட்ட துணாக்க பேனை கூட கீ இல்லா வெடிட்டு நிவாசி எட்டு தானுவா பலாண்டே அண்ணித்தன இகுள்ளாம் தனியும் ஜீவத்தினுவா பொடி காலை தாங்க இகுள்ளாம் அதப்பு தருவான் அப்போ இவன் கீழே கீழ தானுவா ஏ கட்டியிட்டு தங் அம்மா லசனுட்ட வடாக்கிறகின தமன்கே கக்குலின் ஜீவத்துவேனு தமன்கே அத்தின் ஜீவத்துவேனு கே நிற்கும் உணவு கியான்னே கட்டியிட்ட ஏ கட்டியிட்ட மம கியான்னே உற்சாகமான்த்துவ தைரியம் தமன்கே தைரியம் ரசாவ ரசாவல் தீயனவானே தேங் ஏ வகையும மே தருவ தேங் அம்மல தாத்தல வெடிகிட்டு நிவாசவல்ட்டு தானவா ஏவ ஹொந்த நதி தேவல் மம கியான்னே ஏவ கரண்ணே பா கீழானே ஏம வெள்ளவத்து பப்ளிக் டாய்லெட்டில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கக்கூடிய இந்த அம்மா அறுபத்தி ரெண்டு வயசு நான் பிச்சை வாங்குறதெல்லாம் வேணாம் என் வயசில் நான் இன்னைக்கு உழைச்சிட்ருக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் உழைச்சி சாப்பிடணும் அதே மாதிரி இந்த வயசில் இருக்கிற பெற்றோர்களை கொண்டு போய் இல்லங்களுக்கு சேர்க்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அது தவிர்ந்துக்கணும் அது ரொம்ப பெரிய பாவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அம்மா இவ்வளோ நேரம் இவங்க நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்கி நிறைய நேரம் பேசியிருந்தாங்க அம்மா நாங்கள் ஆகிய காளியத்தில் அப்படி திக்க கத்தாக்கிறா லசனுட்டு அப்போ என்னவா கியூவா அம்மா ஹரிமாங்க இன்னும் கியூவா குடா கிறிஸ்தூதி அப்படி திக்க கத்தாக்கிறாட்டு ஆகிய சீலும் பலா பொருந்து சீலும் சீனு சபாவின் நூன் கீழே அப்படி பிரார்த்தனா கருணா பூமாத்ம ஸ்தூதி அப்படிட்டு நான் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வெள்ளவத்த பப்ளிக் டொய்லெட் வெள்ளவத்த பொது மலசல கூடத்தில் இருக்கிற இரண்டு தொழிலாளர்களுடைய வாழ்க்கை பதிவு தான் நம்ம பேசிக்கிறோம் இங்கே வர்ற நேரம் அவங்க எவ்வளோ அழகாக எங்களை பூரிப்போட வர வைட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இன்றைக்கி ரெண்டு பேருமே ஒரு எழுபத்தி நாலு வயசு அப்பில் பப்ளிக் டொய்லெட் இருக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்களுக்கு பேசுகிற நேரம் இது போன்ற தொழிலாளர்களை நம்ம மதிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய கேள்விக்குறி ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறவங்க எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டாக இருக்கலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனாக இருக்கலாம் இல்லைனா வேறு வேறு இடங்களில் இருக்கலாம் பப்ளிக் டாய்லெட்டை நிச்சயமாக யூஸ் பண்ணுவீங்க யூஸ் பண்ணுற நேரம் இது போன்ற தொழிலாளர்கள் மதிக்கப்படணுங்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை தந்து தந்திருந்தோம் உங்களுக்காக ஸோ நம்ம திருப்பி பாவிக்கிற நேரம் அங்கே இருக்கிற தொழிலாளர்களுக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் மரியாதையை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மெசேஜை தான் நாங்கள் உங்களுக்காக தந்திருந்தோம் 
ஸோ இந்த விளிம்பு நிலை தொழிலாளர்கள் இப்படிப்பட்டவங்க இன்னைக்கு ரொம்ப அழிஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கையில் இன்னைக்கு சந்தோஷமாக தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிற எந்த ரெண்டு தொழிலாளர்களோட பேசினது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஸோ நானும் ஒரு தொழிலாளி நிகழ்ச்சியில் இது போன்ற வித்தியாசமான தொழிலாளர்களை தேடிய பயணம் தொடர்ந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய ப்ரொடியூசர் அப்துல் ரஹ்மான் நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய கேமராமேன் சிவா அதே போன்று நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய உதவி கேமராமேன் தமிழ் செல்வம் செம்மையாக்கல் பிரிவில் இருக்கிற ஃபஸ்மின் ஜாஃபர் இவங்களோட விடைபெறும் நான் முகமது சஃபார்